ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஸ்பைரிங் மேத் ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕೆಲರು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಟಫ್ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋ ಥರದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ಪೇಪರ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ಥರದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಒನ್ ಕಮ ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಮ ಟೂ ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒನ್ ಕಮ ಟೂ ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಹೋಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ತರ್ಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓದಿ ಓದಿ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ರೂಢಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿ
ಎಸ್ ಈಗ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೇ ಇವನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೇ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಟೂ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಫೈಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬರಿಟ್ ನಾಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ ಈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಫ್ ಅವನು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಕೇಳು ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದಾವೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್